Hallo meine Genossen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich weiß, es ist eigentlich schon lange überfällig. Ich hatte aber bis jetzt eigentlich keine Lust so ein Video zu machen, und zwar muss ich mich von Teilen der Leon Elektronik Haterschaft distanzieren. Die zum Beispiel Plakate in denen sich auf Leon und seine Familie bezogen wurde in der ganzen Nachbarschaft und auch in anderen Teilen der Erlangener Stadt aufgehängt haben. Unter anderem wurden auf diesen Plakaten bearbeitete Bilder aufgedruckt, wo seine Schwester oder seine Mutter zu sehen waren, beides mal die Köpfe auf einem nackten Unterkörper eingefügt, bei Leons Schwester sogar einmal auf einem Männerkörper. Ich finde, man sollte Leons Familie daraus halten. Zumindest so gut es geht. Auch wenn das sicher nichts bringen wird, wenn ich das ansprechen werde, aber hört auf mit diesem Scheiß. Das bringt ja nicht mal etwas, das ist doch sehr offensichtlich, dass sich Leon immer mehr zurückzieht, seit diese Aktionen angefangen haben. Und auch weiterhin immer mehr zurückziehen wird, wenn diese Aktionen auch noch weiter anhalten werden. So wird vielmehr das Leon Elektronik dem langfristig erstickt. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, diese Leute haben kein Interesse an einem langfristigen Game, in der Lage dazu eins zu führen, sind sie ohnehin nicht. Die Gründe dafür sind, denke ich mal einfach zu erklären. Ich will hier mal kurz auf meinen Bro Karl Marx eingehen, der schon vor 180 Jahren darüber geschrieben hat. Grund ist hier die Entfremdung. Die Leute brauchen einfach ein Ventil, um den Druck abzulassen. Wegen der stark entfremdeten Arbeitswelt und entfremdeten Welt allgemein, wer hat denn bitte heute schon noch eine Arbeit, die ihn erfüllen kann? Hier ist die Pflege meiner Meinung eines der extremsten Beispiele überhaupt. Weil es hier um die Arbeit mit Menschen geht. Praktisch ist die Pflegearbeit Arbeit für menschliche, gefühlslose Maschinen. Und wenn sie das noch nicht sind, werden sie das auf kurz oder lang von diesem System gemacht, die Pfleger sind auch nur Verfügungsmaße dafür, so viel Geld wie möglich aus unserem kranken Pflegesystem zu pressen, für wie soll es auch anderes sein, reiche Investoren. Kommen wir aber auch wieder zurück auf diese Plakate, Leons Vater hängt diese Plakate oft in der Nacht ab, es gibt Videos auf Telegram, wo Horst mit seinem Fahrrad herumfährt und diese Plakate wieder abhängt. Ich gebe hier aber Leon mindestens eine Teilschuld von 50%, wenn er auf mich gehört hätte und seinen YouTube-Kanal gelöscht hätte, wäre es erst gar nicht so weit gekommen. Allgemein, wenn Leon auf das, was ich ihm geraten hätte, auch gehört hätte, würde er heute viel besser da stehen. Aber um auf mich zu hören ist Leon viel zu stur, aber ich würde Leon heute immer noch dazu raten, seinen YouTube-Kanal zu löschen. Diese Aktionen dieser Menschen, die unter anderem diese Plakate aufhängen, werden in Zukunft sicher noch viel extremer werden. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber noch Leon ist es noch nicht zu spät. Lösche endlich deinen Kanal und bleib aus dem Internet raus. Und alles wird sich nach spätestens zwei Wochen wieder beruhigen und du und deine Familie können wieder mit Ruhe euer Versagerleben leben. Aber auf mich wird Leon auch in Zukunft nicht hören und sein Absturz geht dann auch in Zukunft weiter, hier möchte ich dann dieses Video beenden, ich wünsche euch wieder mal einen Dreckskapitalismus, euer Genosse Frank Udo Treiber.